हेलो फ्रेंड्स मैं शालू खुराना आप सब का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन उपर स्वागत करती हाँ पी एस जैट और मास्टर कैडर मैसी तैयारी देे यूट्यूब चैनल के नाल जरूर जुड़ो जेकर तुसी हज तक साढ़े चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो जी इस तो इलावा इन नोट्स की कंसैप्ट पी डी एफ और टैस्ट सीरीज के लिए तुम साढ़े वट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो जी जिस रोजाना कंसैप्ट संबंधित पी डी एफ प्रोवाइड करवाई जाती है और हर एक टॉपिक न संबंधित टैस्ट लाए जाते हैं इस तो पहला भी बहुत सारी भीडियोज़ असी अपने यूट्यूब चैनल उपर अपलोड कर चुके हैं जेकर तुम वो भीडियोज़ नहीं देखिया तो उन्होंने भीडियोज़ में जरूर देख लेना उन्होंने भीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिते गए हैं तो उतो तुम उन्होंने भीडियोज़ में देख सकते हो अज की वीडियो असं डिस्कस करा तो मास्टर कैडर मैथ का टॉपिक लीनियर इनइकुअलिटीज़ तो स्टार्ट करते हैं जी फस्टली डेफीनेशन है कि इनइकुअलिटी होंगी की है अ स्टेटमेंट इनवोलविंग अ साइन ग्रेटर दैन लैस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू और लैस दैन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इन इक्वलिटी कहते कोई स्टेटमेंट जी इन साइनस न इनकलूड करके बनी होंगी है उसनों असी की बोलते हैं इन इक्वलिटी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी लैस दैन जीरो ए एक्स प्लस बी वाई लैस दैन इक्वल टू सी ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एक्सैक्ट्रा हूँ इन्हें ये देखो ये एक वेरिएबल तो मिल के बनी है तो इन यूज़ कि हो रहा है लैस दैन का साइन यूज़ हो रहा है ये एक्स तो वाई दो वेरिएबल्स तो मिल के बनी है तो इस लैस दैन इक्वल टू का यूज़ हो रहा है यह भी एक्स के वाई दो वेरिएबल्स मिल के बनी है तो इसके ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन यूज़ हो रहा है तो जिन्हों में इनकलूड हो रहे हैं ये साइन उन्होंने असं की बोलते हैं इन इक्वलिटी बोलते हैं नैक्सट है साढ़े को सल्यूशन ऑफ इन इक्वलिटी कि किसी इन इक्वलिटी का सल्यूशन की होंगे अ सल्यूशन ऑफ एन इन इक्वलिटी इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विच मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट कनइकुअलिटी का सल्यूशन की होंगे वो वैल्यू होंगी है वेरिएबल्स की जिड़ी कि उसू ट्रू बना दें जिड़िया कि उसू सैटिस्फाई कर दिया हूँ जिमें हूँ इत एक्स की वैल्यू जो है जो वैल्यूज इस इनइकुअलिटीज़ में सैटिस्फाई कर रही हो होगा इसका सल्यूशन होएगा तो जड़िया इस ट्रू बना रही हो इस सैटिस्फाई कर रही हो होगा उसका इनइकुअलिटी का सल्यूशन बन जाता है नैक्सट है जी साढ़े को रूल्स हैं कुछ इनइकुअलिटी के रूल है तो फस्ट है जी रूल वी कैन एड और सबट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइकुएशन कि असी किसी इनइकुएशन के दोनों साइड के उत्ते कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं तो कोई भी नंबर सबट्रैक्ट कर सकते हैं बट वो नंबर सेम करना है दोनों साइड अगर सपोज दो पास असी साढ़े को इनइकुअलिटी है ए लैस दैन इक्वल टू बी है तो दोनों साइड असी एक्स 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 ऐड भी कर सकते हैं कोई नंबर है जिते एक्स तो एक्स ही जो है माइनस भी कर सकते हैं नैक्सट रूल है वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ एनिकेशन बाय अ पॉजिटिव नंबर कहते इनइकुअलिटी दे असी दोनों साइड से सेम नंबर न मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं बट कंडीशन की है कि वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए मीनस अगर ए लैस दैन इक्वल टू बी है तो जो तो दोनों साइड से थ्री न मल्टीप्लाई करता थ्री की है साढ़े को पॉजिटिव नंबर तो मल्टीप्लाई असं इस तरह कर सकते हैं हूँ अगर नैक्सट की है इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेन बाय अ नैगेटिव नंबर द साइनस ऑफ इनइकुअलिटी आर रिवर्सड कहते अगर असी दोनों साइड किसी इनइकुए इनइकुअलिटी के दोनों साइड से किसी नैगेटिव नंबर न मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो जो इनइकुअलिटी का साइन है वह चेंज हो जाता है मीनस अगर ए लैस दैन इक्वल टू बी सी तो हूँ अगर माइनस टू माइनस टू के नाल की करता मल्टीप्लाई करता तो जोड़ा इनइकुअलिटी का साइन इतने लैस दैन इक्वल टू का सी की हो जाता है ग्रेटर दैन इक्वल टू का हो गया तो इनइकुअलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता अगर असी उसू नैगेटिव नंबर न मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो थर्ड है साढ़े को इफ ए बाय बी 
ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c d ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ b ਤੇ d ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਕੀ ਹੈ b ਤੇ d ਦੋਨੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਹੈ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਦੇ ਆ ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਸ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਅਰ ਲੈਸ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ x ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਕਹ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ x ਸਕੁਅਰ ਲੈਸ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ x ਲੈਸ ਥੈਨ a ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਡ ਲੱਗ ਕੇ x ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮੋਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ x ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਲੱਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ x ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਮਾਈਨਸ a ਤੇ a ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ x ਸਕੁਅਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਡ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x ਲੈਸ ਥੈਨ ਮਾਈਨਸ a ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾਲ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ a ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋਲਵ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ b ਤੇ d ਨੀਚੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ 5 ਤੇ ਸਾਈਨ 7 ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 7 2 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14x 1 ਤੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 15 2 2 x ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 14x 14 ਲੈਸ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਪਲੱਸ 15x ਹੁਣ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰਤੇ -14 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ -30 ਬਣ 
ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇਗਾ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 7x ਤੇ x 4 ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਸ ਥੈਨ 0 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 4 ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x 0 ਐਂਡ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਥੈਨ 4 ਆ ਗਈ ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 4 x ਕਹਿੰਦੇ 0 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ 4 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ x 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ x 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰੋ 0 ਇੱਥੇ ਹੈ 4 ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ x ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ x 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ x 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ x 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਕੇਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨਫ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 0 ਇਹ 4 ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ x 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯਾਨੀ ਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ x ਲੈਸ ਥੈਨ 4 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਅਗਰ x 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ x 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਥੈਨ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 ਔਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈ ਗਈ 4 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ D ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਫ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ B and c less than d then ena cho keda relation banega hun a greater than b hai c less than d hai pehla ki karde ha dono de vich assi koi relation banana a te c wala da te b te d wala da ta agar dono vich koi relation banana hai ta dono inequalities de sign ki hone chahiye ne sade kol same hone chahiye ne is da greater hai is da less hai is nu ki kar do minus 1 nal multiply kar do agar minus 1 nal multiply karange ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ c ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ d ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਚ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a ਮਾਈਨਸ c ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ b ਮਾਈਨਸ d ਦ
ਸਿਕਸ ਸਿਕਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਐਕਸ ਓਨਲੀ ਐਕਸ ਚਾਈਡ ਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸਿਕਸ ਸਿਕਸ ਸਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 8 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 4 ਤੋਂ 8 ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਅਨਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ d ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ x 6 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਅਗਰ x 6 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ 4 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਲ ਲੈਣਾ ਬਟ 6 ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 4 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ 4 क्लोज लगेगा क्योंकि 4 विच इंक्लूडेड है बट 6 ऐसी वैल्यू नहीं लेनी ता 6 ते उत्ते की लाग गया ओपन ब्रैकेट यूनियन फिर 6 तो स्टार्ट कर लेना है ओपन ब्रैकेट एंड 8 इंक्लूड करना है ता 8 तक जाएगा ता क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा ता जो इसका सलूशन है वो की आ जाएगा ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द सलूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ A ਵਾਲੀ ਤੇ A ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x 7 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2x 2 x 6 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਇਸ 2 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ 2x 12 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 2x ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ 7 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈ -5 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 x 11 2x 2x ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ a ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ a ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੁਣ -5 ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹੁਣ a ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ a ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਗਰ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ -5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਵਨ ਕੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ b ਤੇ c ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਫ 5x 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ -24 ਐਂਡ 5x 1 less than 24 then x belong to minus a comma a the value of then the value of a is agar sade kol aa do condition hon ta kende x jo hai minus a comma a nu belong karda hai ta assi a di value dasni hai ki hoegi hun first inequality sanu ki given hai 5x greater than minus jade 1 hai tho right side chala jayega ta minus ho jayega ta minus 25 aa jayega ਇਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -5 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 5x 1 less than 24 ਤਾਂ 5x ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਗਿਆ 25 ਤੋਂ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਗਈ 5 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ x ਦੀ ਵੈ